ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അറിവിൻ്റെ നിധിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് കുറച്ച് പുത്തൻ അറിവുകളായാലോ നമുക്ക് തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇല തൊട്ടാൽ വാടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തൊട്ടാവാടി ചെടിയിൽ തൊട്ടാൽ ഉടൻ അവയുടെ ഇലകൾ മടങ്ങി വാടിയതുപോലെ കിടക്കും ഇലകൾ തണ്ടിനോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്തു കാണുന്ന ചെറിയ മുഴകളാണ് ഇതിനു കാരണം ഈ മുഴകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളാണുള്ളത് വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ ഈ കോശങ്ങൾ വീർത്ത് ഇലകളെ നിവർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇലകളിൽ നാം തൊട്ടാലുടൻ ഈ മുഴയിലെ കോശങ്ങളിലെ വെള്ളം പിൻതണ്ടിലേക്ക് പിൻവാങ്ങുന്നു അതോടെ ഈ മുഴകൾ ചുരുങ്ങി ഇലകളുടെ ബലം നഷ്ടപ്പെട്ട് തളർന്ന് മടങ്ങുന്നു തൊട്ട് ഒന്നു രണ്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഇലമടങ്ങൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകാൻ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറെടുക്കും തേനീച്ച മൂളുന്നത് എങ്ങനെ തേനീച്ച പറക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂളൽ കേൾക്കാം തേനീച്ച തൻ്റെ വായ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമല്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് തേനീച്ച പറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിറക് സെക്കൻഡിൽ നാനൂറ് പ്രാവശ്യം വിറപ്പിക്കുന്നു അതിവേഗതയിലുള്ള ഈ ചലനം വായുവിൽ കമ്പനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ കമ്പനമാണ് നമ്മൾ മൂളലായി കേൾക്കുന്നത് വല കെട്ടാത്ത ചിലന്തിയുണ്ടോ വല കെട്ടി ഇരയെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലന്തികളെയാണ് നമുക്ക് പരിചയം എന്നാൽ ഒരിനം ചിലന്തികൾ വല കെട്ടാനൊന്നും മെനക്കിടാറില്ല ചെന്നായ് ചിലന്തികൾ എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇവ ഇരയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ബാറ്ററി കണ്ടുപിടിച്ചതാര് നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ള ഒന്നാണല്ലോ ബാറ്ററി ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അതിന് ബാറ്ററി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടോർച്ച് ക്യാമറ റേഡിയോ എന്നിവയെല്ലാം ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം കൂടാതെ കാർ ബസ് കപ്പൽ വിമാനം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗമനുസരിച്ച് ബാറ്ററിയുടെ ആകൃതിയും മാറുന്നു വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി വളരെ വലുതാണ് എന്നാൽ ടോർച്ചിലുള്ള ബാറ്ററി ചെറുതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വാച്ചിലുള്ള ബാറ്ററി വളരെ ചെറുതാണ് വലിപ്പത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക ബാറ്ററികളുടെയും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഏതാണ്ട് ഒരേ വിധമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ അലസാൻഡ്രോ വോൾട്ട എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആദ്യമായി ബാറ്ററി നിർമ്മിച്ചത് ആസിഡിലോ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലോ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലോഹക്കഷ്ടങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടാൽ അതിൽ നിന്നും തീരെ ചെറിയ വൈദ്യുത കണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്ന് വോൾട്ട പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ലോഹക്കഷ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ലോഹക്കമ്പി കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ അതിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ബാറ്ററിയുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യ പിന്നീട് പലതരത്തിൽപ്പെട്ട ബാറ്ററികളും കണ്ടുപിടിച്ചു മുങ്ങിക്കപ്പലുകളിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണ മേശയേക്കാൾ വലിപ്പവും ഏകദേശം ഒരു ടൺ ഭാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും ബോൺസായി എന്നാൽ എന്ത് ഒരു പ്രത്യേക ചെടിയുടെയോ മരത്തിൻ്റെയോ പേരല്ല ബോൺസായി എന്നത് ചട്ടിയിൽ നടത്തുന്ന കൃഷി എന്നാണ് ബോൺസായി എന്ന വാക്കിന് ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ അർത്ഥം മരങ്ങൾ ചെറിയ ചട്ടിയിൽ നട്ട അധികം വളരാൻ അനുവദിക്കാതെ മുരടിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന രീതിക്കാണ് ബോൺസായി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഭരിതസ്ഥിതിയിൽ വളർന്ന വൻ വൃക്ഷങ്ങളാകുന്ന മരങ്ങളെ ഈ രീതി പ്രകാരം ചട്ടിയിൽ വളർത്തിയാൽ അവ സാധാരണ വലുപ്പത്തിലെത്താതെ കൊള്ളന്മാരായി പോകുന്നു അതത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ വളരെ തീരെ ചെറിയ പതിപ്പായിരിക്കും ഈ വൃക്ഷം അലങ്കാരത്തിനായാണ് ബോൺസായി രീതിയിൽ മരം വളർത്തുന്നത് ബോൺസായി ഉദ്യാനങ്ങളെയും സ്വീകരണ മുറികളെയും അലങ്കരിക്കുന്നു ജപ്പാനിലാണ് ബോൺസായി പ്രചാരത്തിലുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ വരെ പഴക്കമുള്ള ബോൺസായി വൃക്ഷങ്ങൾ ജപ്പാനിലുണ്ട് ബഹിരാകാശ കോളനികൾ എന്നാൽ എന്ത് ശൂന്യകാശത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഉയരത്തിലാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും 
ശരാശരി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഇവ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇവ ദിവസവും പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏഴ് തവണ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നു അമേരിക്കയുടെ നാസ റഷ്യയുടെ ആർ കെ എ ജപ്പാൻ്റെ ജാക്സ കാനഡയുടെ സി എസ് എ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയുള്ള ഇ എസ് എ എന്നിവയുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഐ എസ് എസ് രണ്ടായിരം നവംബർ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം ബഹിരാകാശത്ത് സജീവമാണ് പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ഇതുവരേക്കും ഇവിടം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ അഞ്ച് ബഹിരാകാശ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രമാണ് റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്നാൽ എന്ത് വിദൂര പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും റേഡിയോ സൂചകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണിത് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷൻ ഭാഗികമായി റേഡിയോ തരംഗങ്ങളാണ് ഈ തരംഗങ്ങളിൽ ചിലതിനെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള റേഡിയോ റിസീവർകൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനാകും അനന്തരം അവയെ ആവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നു ഇത്തരം റേഡിയോ സ്വീകരണികളെയാണ് റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പിന് രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ആൻറ്റിനയും റിസീവറും ആൻറ്റിന വലുതും ഏത് വശത്തേക്ക് തിരിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ലോഹ ഡിഷാണ് ഘടനയനുസരിച്ച് ആകാശത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലേക്കും ആൻറ്റിന തിരിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും വിദൂരസ്ഥമായ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ പൊതുവെ ദുർബലങ്ങളായിരിക്കും ആൻറ്റിന സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ തരംഗങ്ങളെ റേഡിയോ റിസീവർ പിടിച്ചെടുത്ത് ആവർത്തിപ്പിച്ച് ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് അയക്കുന്നു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇവയുടെ സീൽക്കാര ശബ്ദം കേൾക്കാനും തദനുസൃതമായി തരംഗങ്ങളെ കടലാസിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും കഴിയും ഈ ചാർട്ടുകൾ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിച്ചു പഠിച്ചാണ് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അറിവുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സ്വരൂപിക്കുന്നത് റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിന് ഏത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് പ്രകാശീയ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചാലേ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുള്ളൂ എന്നാൽ റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പ് ഏത് പ്രതലത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായി സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് എവിടെയാണ് മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വര യു എസ് എയിലെ ദക്ഷിണ കാലിഫോർണിയയിൽ നിവേദ അതിർത്തിക്ക് സമീപമാണ് ഡെത്ത് വാലി നാഷണൽ മോണിമെൻറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലും എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വരെ വീതിയിലും ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ചൂടുള്ളതും ഏറ്റവും ഉണങ്ങി വരേണ്ടതുമായ സ്ഥലമാണിത് പശ്ചിമാർദ്ധഗോളത്തിലെ സമുദ്രനിലപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന വരണ്ട ഭൂമിയാണിവിടം ഇവിടെ ഊഷ്മാവ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്താറുണ്ട് മഴ വളരെ അപൂർവമാണ് സസ്യജാലങ്ങൾ ഇല്ല താഴ്വര മുഴുവൻ മണലാണ് മനുഷ്യാസ്വിസ്ഥം ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ സ്വർണ്ണ പരക്കം പാച്ചലിൽ സ്വർണ്ണ വീട്ടക്കാർക്ക് ഈ താഴ്വര താണ്ടണമായിരുന്നു അവരിൽ ധാരാളം പേർ ഇവിടെ ദാഹം കൊണ്ടും ക്ഷീണം കൊണ്ടും വലഞ്ഞ് പിടഞ്ഞുമായിട്ട് മരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ അപമൃത്യുവാണ് ഇതിന് മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വര എന്ന പേര് നേടിക്കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഈ താഴ്വര ഒരു ദേശീയ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ വർഷം തോറും ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ ഈ താഴ്വര സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അരയന്നങ്ങൾ നിശബ്ദരാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിശബ്ദമല്ല ഈ ഒഴുകുന്ന സൗന്ദര്യം ജലോപരിതലത്തിലൂടെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഹൃദയഹാരിയായി തന്നെ നീങ്ങുന്ന അരയന്നം ആ കാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മിണ്ടാപ്രാണി ആണെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു ജലാശയത്തിലൂടെ ഒന്നിച്ചു നീങ്ങുന്ന അരയന്നങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു തരം കരകര ശബ്ദത്തിൽ കുശലങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുരളാറുണ്ട് ഈ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ അവയെ ഒരു കൂട്ടമായി നിലനിർത്തുന്നു ഒരു തരം സാമൂഹിക സുരക്ഷാബോധം അതിനുമപ്പുറം ശാലീനതയ്ക്കും ഹൃദയഹാരിത്വത്തിനും തികച്ചും എതിരായി അവ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശീൽക്കാര ശബ്ദവും പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് 
ഏതെങ്കിലും ശത്രു അതിക്രമിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അരയണത്തിൻ്റെ നിശബ്ദത ഒരു പുറം പൂച്ച് മാത്രമാകും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്